Այսօր լրանում է 2008-ի մարտի 1-ից երկուսի ողբերգական իրադարձությունների 10-ամյա տարելիցը։ 2008-ի այսօրը Երևանի կենտրոնում հրազենային բեկորային վնասվածքներից զողվեցին Հայաստանի Հանրապետության 10 քաղաքացիներ, ինչպես հանրահավակների մասնակիցներից, այնպես էլ ոստիկանությունից։ Շուրջ 300 մարդ մարմնական հրազենային բեկորային եւ այլ վնասվածքներով տեղափոխվեց հիվանդանոցներ։ Մարտի 1-ին քրիական գործի նյութերի համաձայն նշված իրադարձությունների ժամանակ 278 հանդ ստացան մարմնական վնասվածքներ, վնասվեցին տասնյակ տրանսպորտային միջոցներ, իսկ տուժող ճանաչվեցին ոստիկանության 220 աշխատակի ցուզին ծառայող 58 քաղաքացիական անձ, որոնցից 20-ին պատճառվեց մարմնական վնասվածք, իսկ 38-ին գույքային։ Արցունքում մեղադրանք առաջադրվեց 152 անձի, սակայն նրանցից միայն 117-ի վերաբերյալ գործը ուղարկվեց դատարան։ Ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի Ազգային ժողովում ելույթով հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահի թեկնածուն եւ իր խոսքը սկսել 10 տարի առաջ մարտի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների զոհերի հիշատակը լրությամբ հարգելով, ապանշելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու մասին ստացած առաջարկությունը, այն որակել է հնարավորություն ընտրվելու դեպքում ներդրում ունենալ երկրի համար կարևորագույն խնդիրների լուծման գործում։ Սա ինձ համար ոչ միայն մեծ պատիվ է, այլև մեծագույն պատասխանատվություն հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այժմ մեր երկիրը թևակոխում է զարգացման մի նոր փուլ անցում կատարելով խորհրդարանական կառավարման համակարգ։ Օկտվելով ազգային ժողովի ամբիոնից հանդես գալու հնարավորությունից նախագահի թեկնածուն չմոռացավ անուն առանուն շնորհակալություն հայտնել բոլոր կուսակցություններին, պաշտոնյաներին, կազմակերպություններին ու նախաձեռնություններին հասարակ քաղաքացիներին։ Արմեն Սարգսյանն անդրադարձ կատարեց անկախ Հայաստանի անցած 26 տարիների դժվարություններին ու հաղթանակներին։ 30 տարիների ընթացքում հաղթանակների հաջողությունների ընթացքում կառուցեցինք հայրենիք, որ իհարկե 26 տարի առաջ շատ ավելի փոքր էր եւ իր տնտեսական չափով եւ հզորությամբ սակայն գուցե է ավելի արդարացի հանրությունը մեր շատ ավելի քիչ էր բևեռացված աղքատի եւ հարուստի իմաստով Հայաստանում տիրող շատ երևույթներ, որոնք խանգարում են երկրի զարգացմանը, թե սոցիալ տնտեսական, թե քաղաքական շրջանակներում բխում են անտարբերությունից, անհանդուր ժողականությունից, սոցիալական աշտարության ոլորտը Արմեն Սարգսյանը որակեց հասարակության ամենազգայուն խնդիրներից մեկը։ Հասարակության տարբեր շերտերի միջև առկա սոցիալական բևեռացման բարձր մակարդակը գործազրկությունը, անտարբերությունը, բյուրոկրատական քաշքշուկը մարդկանց դարձնում են թերահավատ եւ օտարում հասարակական գործընթացների Քաջալերելով սոցիալական աշտարության վերացման պետության նախաձեռնությունները, անհատների եւ հասարակական կազմակերպությունների վերաբերմունքը բարեգործական ծրագրերը Արմեն Սարգսյանը հայտարարեց այն ու ամենայնիվ հարցի համակարգային եւ ամբողջական լուծումը բոլորիս կարեւոր խնդիրն է Երազում եմ որ Հայաստանի հանրապետությունը պետք է դառնա դինամիկ զարգացող ինտելեկտուալ երկիր եւ որպես միջազգային իրավունքի ինքնուրույն սուբյեկտ ավելի ամրապնդի իր դիրքերը որպես անկախ եւ ժողովրդավար պետություն Սարգսյանը խոստացավ աշխատել իր ողջ անկեղծությամբ եւ ազնվությամբ լինել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարտականություններ կատարողը նախ եւ առաջ լինել քաղաքացի այս երկրում կփորձեմ լինել ձեր բոլորի պատկերացրած նախագահը Արմեն Սարգսյանն այսպես ավարտեց խորհրդարանում իր խոսքը վաղը մարտի 2-ին ազգային ժողովում առավոտյան 10:30-ից 11:30-ը տեղի կունենա 4-րդ նախագահի ընտրությունը համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգի նախագահ ընտրվում այն թեկնածուն որը գախնի քվիարկության ստանում է պատգամավորների թվի ձայների առնվազն 3 քառորդը Մարիամ Խալատյան օրագից Մարտի 2-ին Հայաստանում նոր նախագահի են ընտրելու, այն որ հենց մարտի 2-ին է նրան ընտրելու սա հստակ է, բայց ծեր պարզ չէ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության 4-րդ նախագահին, թե 4-րդ հանրապետության առաջին նախագահին են ընտրելու։ Ով է այս խոսքերի հեղինակը եւ ընդհանրապես ինչ գիտեն գյումրեցիներն առաջի կանտրությունների մասին, փոքրի քարցախույս գյումրու փողոցներում։ Վաղիչն է ընտրություն։ Նախագահի։ Ես չգիտեմ։ Ահա, լսեմ են։ Գիտեք։ Այո։ Վաղը Վաղը չէ, ապրլինին է։ Նախակա գիտեմ, որ պնդրեմ, բայց թե վաղն է, դիք չէ, շկանք եմ մարդի մեջ եմ։ Դո ինչ են եք, ու եպ կուզե անի, կուզե դեվ անի, կուզե առաջ, ինչ։ Չէ, չի դեմ ես, չի դեմ աղթիկ ճան, սեղեգություն չունիմ։
Մասնակցեմ <gülüyor> Հնչած բոլոր կարծիքներն ու մտքերն ի վերելով վերջում մեկ նկատառում բոլորի համար նրանք ովքեր պատրաստվել էին վաղ լուսաբացին հասնել ընտրատեղամասեր որպես իրենց քաղաքացիական պարտ կկատարեն կարող են չգնալ որովե թե հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների համաձայն անցել են խորհրդարանական կառավարման ձևի նախագահին արդեն ոչ թե ժողովուրդ հայ լազգային ժողովն է ընտրում Արմենու Հիմինասյան Արման Գասպարյան օրագիր Կարճամանականց կունենան քաղաքների մուտքի եւ ելքի բարեկարգ ճանապարհներ առիթն այս տարի Հայաստանում կայանալի 3 խոշոր իրադարձություններն են Հայաստանի Հանրապետության ու Մայիսյան հերոսամարտերի հարյուրամյակ, Երևանի հիմնադրման 2008 հարյուրամյակի միջոցառումներ ու Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը կառավարության այս օրվանիստում Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն անդրադարձել է 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ընտրված հանձնարարականին ու ֆինանսերի նախարարին Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահին նորից հանձնարարել է նաև առաջարկել Երևանի քաղաքապետին մեկամսյա ժամկետում համատեղ մշակել Վարտնոց օդանավակայանից դեպի Երևան տանող ճանապարի հատվածի բարեկարգման ճարտարապետական մոտեցումների խորհրդանիշների տեղադրման միասնական լուծումները ինչպես նաև նախագծային փաստաթղթերը այդ թվում ակնկալվող ֆինանսական ծախսերն ու համապատասխան փաթեթը ներկայացնել կառավարության աշխատակազմ հանձնարարական է ստացել նաև Գյումրու քաղաքապետը Առաջարկում եմ նաև Գյումրի քաղաքապետին Առավելագյունը երկու ամսյա ժամկետում Կումայրի վերածնունդ ներդրումային ֆոնդի հետ համատեղ ապահովել Շիրակ օդանավակայանից դեպի Գյումրի, Գյումրի հրապարակի հարակից տարածքի եւ դեպի Երևան տանող ճանապարների բարեկարգման, ինչպես նաեւ կանաչապատման աշխատանքների ավարտ։ Չնայած որոշում ընդունվեց որ մարտի 9-ի փոխարեն աշխատանքային կդառնա մարտի 17-ը, Վարչապետը մտահոգություն հայտնեց թե 4 օր անընդ մեջ ոչ աշխատանքային օրերը կարող են դժվարություններ առաջացնել հատկապես տնտեսվարողների գործունեությանը։ Ուստի մարտի 8-ից մինչև մարտի 11-ի ավարտը բոլոր մակսատը ներեսնդի անվտանգության պետական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումներն աշխատանքները կկազմակերպեն հերթապահությամբ։ Սակը կարգավոր 
կարգավորի տնտեսվարողների գործունեությունը մարտի 1-ից ուժի մեջ մտած դեղերի կարգավորման մասին օրենքն էլ կկարգավորի դեղերի շրջանառությունը Հայաստանում գործադիրի այսօր վանիստից հետո լրագրողներ եզրույցում Հայաստանի առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը նշել է որ 4500 անուն դեղերից 2500-ը բաց կթողնեն միայն դեղատոմսով իսկ 2000-ը կմնա ազատ վաճառքի մեջ նախարարը վստահ է այս օրենքը Հայաստանին կմոտեցնի քաղաքակերտ երկրների շարքին ես կարծում եմ հիմնական դժգոհությունները պայմանավորված են անտեղեկ լինելով Յուրաքանչյուր տարի գարնան Որոպման ջրամատակարարման նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն իրականացնում է ջրանցքների մակրման ու ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ վարչապետը նշել է որ իրականացված ուսումնասիրությունների համաձայն նման աշխատանքների զգալի մասն ուղղվում է ջրանցքներ թափված կենցաղային եւ այլ բնույթի աղբի մակրմանը որը ձևավորվում է որոգման ինչպես նաեւ ոչ որոգման ժամանակահատվածում հարակից բնակավայրերից ստեղծվածը խոչընդոտում է ջրամատակարարման աշխատանքների կատարման ու առաջացնում լրացուցիչ ծախսեր Պարոն Լոքյան մաքսիմալ կոշտ մարս պետները համայքի ղեկավարները բոլորը պետք է պատասխանություն կրեն եւ այդ հարցին պետք է հետևեն Դավիթ Լոքյանը հանձնարարականը լսեց իր հերթին էլ կառավարության հաստատմանը ներկայացրեց սահմանամերձ 25 համայնքների բնակիչներին բնական գազի էլեկտրաէներգիայի որոգման ջրի սակագնի մասնակի ու գույքը հարկի ու հողի հարկի փոխհատուցում տրամադրելու համար 2018 թվականի պետ բյուջեի ծինարուկ 28 ամբողջ 871000 դրամ գումար հատկացնելու նախագիծը կառավարությունը որոշեց նաև գումար հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության շիրակի մարս տարանին 1976 թվականին ստեղծված Սպանդարյանի 222 աշակերտ ունեցող միջնակարգ դպրոցի շենքի ջերուցման համակարգի վերականգնման աշխատանքների իրականացման նպատակով Կարինի Ասադրյան օրագից Մարտի 2-ին պաշտոնական այցով Հայաստան Քժամանի Վրաստանի Վարչապետ Գիորգի Քվիրիկաշվիլի իգլխավորած պատվիրակությունը այցի շրջանակներում նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի Հանրապետության նախագահի եւ Վարչապետի հետ։ Կառավարությունում կկայանա Կարապետյանի եւ Քվիրիկաշվիլի առանձնազրույցը, որ ինքը հաջորդի պատվիրակությունների հանդիպումը ընդլայն վաց կազմով։ Բանակցությունների ավարտին երկու երկրների Վարչապետները հանդես կգան հանդիպման արդյունքներն ամփոփող հայտարարություններով։ Վրաստանի Վարչապետը կայցելի նաեւ ցիտերնակաբերդի հուշահամալ իր հարգանքի դուր կմատուցի հայոցեղասպանության զոհերի հիշատակ կին Գիորգի Քվիրիկաշվիլին կհյուրն կալվի նաև թումոս ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում Հազգային անվտանգության խորհրդի այսօր կայացած նիստում Հայաստանի նախագահ Սերսարքսյանը հայտարարել է հայթուրքական արձանագրությունները չեղարկելու մասին։ Հիշեցնենք, որ հայթուրքական արձանագրությունները նախաստորագրվել էին 2009 հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում։ Ստորագրված արձանագրությունները պետք է վավերացվեին երկու երկրների խորհրդարների կողմից համաձայն փաստաթղթի ողջ ամիջամ կետներում։ Արձանագրությունների ստորագրումից հետո Թուրքիան կտրուկ փոխելով իր դիր քորոշումը եւ հրաժարվելով ողջ ամիջամ կետներում եւ առանց նախապայմանների երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու ձեռք բերված համաձայնությունից արձանագրությունները գրությունների վավերացումը պայմանավորեց լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորմամբ 2010 թվականի ապրիլի 22-ին հաշվի առնելով թուրքական կողմի դիրքորոշմամբ ստեղծված իրավիճակը ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխող կոալիցիոն ուժերի քաղաքական խորհրդի համատեղ դիմումը արձանագրությունների վավերացման գործ ընթացը կասեցվեց համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրի 2015 թվականի փետրվարի 16-ին Հայաստանի նախագահի հրամանագրով հայ թուրքական արձանագրությունները հետ կանչվեցին ազգային ժողովից Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերսարքյանը 2017 թվականի սեպտեմբերի 20-ին մակի ամբիոնից հայտարարեց որ 2018 թվականի գար ունենք մտնելու առանց այդ սին արձանագրությունների Եվրոպական խորհրդարանում տեղի է ունեցել Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյա Հոբելյանին նվիրված միջոցառումների շարք, որին մասնակցել են Եվրոպական խորհրդարանի անդամներ, դիվանագետներ, Եվրոպական հասարակական կազմակերպությունների եւ հայ համայնքային կառույցների ներկայացուցիչներ, միջազգային փորձագետներ, լրագրողներ։ Միջոցառումների շրջանակներում Եվրոպական խորհրդարանի անդամները հանդես են եկել Սումգայիթի հայկական ջարդերը դատապարտող հայտարարությամբ եւ բազմաթիվ ներկաների հետ միասին մեկ ռոպելորությամբ հարգել Սումգայիթյան անմեղ զոհերի հիշատակը։ Ծավալվել են քննարկումներ լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, Արցախի ինքնորոշման իրավական եւ քաղաքական հիմքերի եւ ռամիության դերի ու նշանակության մասին։ Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դաշնային խորհրդին ուղղված ամենամյա ուղերցի ժամանակ պատմել է ռուսական արտադրության սպառազինության սկզբունքային օրեն նոր տեսակի մասին։ Ընդգծել, որ միջուկային էներգահամակարգով հրթիռ նախոցելի է հակահրթիռային եւ հակաօթային պաշտպանության համակարգերի համար։ Բացի այդ, այն կարող է ուզածի չափման է վրել։ Ելույթի ընթացքում Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարը ներկայացրել է նաեւ սարմատ նորագույն բալիստիկ հրթիռի փորձարկման առաջին կադրերը։ Պուտինն ընդգծել է, որ նույնիսկ ամենահեռանկարային հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերը չեն կարող արգել քանդիսանալ 
ռուսական սարմաթը թրային համալիրի համար։ Լենտարուն հավելում է, որ սարմաթը նախատեսված է ծանր միջմայր ծամակային բալիստիկ հրդիր կրելու համար աստ որոշախպյուրների դրա գործողության շարավիղը մոտ 16,000 կիլոմետր է։ Հուսաստանի դաշնության նախագահի թեքնացուկ Սենյասոպ չակը Հոսիան մեկ հեռուստալիքով բանավեջի ժամանակ ջուր է լծրել նախագահի մեկ այլ թեքնացույի Վլադիմիր ժիրինովսկու վրա։ Այս մասին տեղեկասնում է Հիան Հողոցային կանանց պետք չէ այս տեղ բերել, այս ամենը կեղտ է, թող ձայնը կտրի ասել են ա։ Սոպճակ նարձագանքել է, թե դոմ երկուսի մասնակիսներն իրենց ավելի պարկեշտ են պահում, կան ժիրինովսկին։ Վերջինս � լուցքի կաղաքային խորորդում ուգրայինացի պատգամավորները զանգվածային ձեզ խրտուք են սարկել հողվարցակալության տալու մասին որոշումն ընդունելիս, հայտնում է ապոստրովը, որդանականների մի մասը պահանջել է հարցը � Եթե զինվորը պատերազմական գործողությունների ժամանակ պաշտպանում է երկրի սահմանները, ապա կաղաքացիական պաշտպանը նույն երկրի բնագիչներին։ Հայստանի հանրապետությունը սկսաց 1994 թվականի ապրիլի մեկից կաղաքացիա� բնակավայր հատուկ կարևորության ու պատմամշակութային նշանակության ոբյեկտներ և այլ են կաղակացիական պաշտպանի աշխատան կդյուրին չէ։ Այս թվարկացները հսկելուց դրանց պաշտպանություն իրականացներուց � այն կարուսն է, այն վիճակն է, այն վիճակն է, որը մշտապես ուշադրություն է պահանջում, որը մշտապես պետք է լինի, թե իշխանությունների, թե պատկան մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Մեր կաղակացիական պաշպանության � կարող եմ նշել տավուշին մարզում, սամանամերս մարզելում, մենք ունենք համպատասխան պրգարարներ, կարացական պաշպանության կունդի մեջներ արված, որոնք իրագան ասնում են ծարայություն։ Թիվ 21 դպրոցի զինղեքն է ծույց է տալիս դպրոցի հրդեաշիչման համար նախատեսված դույլերը և ոչ միայն սա ուսունական հաստատություններում արտակարկ իրավիճակների դեպքում բոլոր հնրավոր միջոցները կան պաշտպան տպրոցի նկուղն է կամ այն պատը սպարման վայրը, որտեղ ոթային տագնապի կամ մեկ այլ արտակար կիրատրության ժամանակ կաշակիրտները անվտանք տեղափոխվում են նախատեսված է տպրոցի ողջ անցնակազմի համար։ Ըրվա� Կարակ կերն տպրոցը վարվիկ է, էլի կիշնինք ստեղ կամ դուս կերնինք, որ ավելի աբավ է ունի։ Ամեն տարի այս որվան ընդարաջ կարույցը մարզի տպրոցներում իրականացնում է կաղաքացիական պաշտպանությանը վերաբեր Դարնա լայրյան տոնոր նույն է թե մեկ մարդու կյանք պրկել։ Շիրակի մարզի առողջապահական համակարքի ներկայացությիշներն այսօր այս սկզբունքով էին այցել էլ գյուն ռու այրյան բանք։ Գարնան առաջինորը 
Şirəki marzum Linelov Mia qəbor virapujakan miçamotutyan yev verakent tanazman bajan munkneri uni gümri pjshkakan kentroni hanruy tmets karevorutyun e talis ayran pasharneri unenalun vorpisi tsayra heqan rajeshtutyan tepkum dran zerg berum avelor jamanak yev miçosner chpahanji vor menk karoganank jamanakin mes աշխատանքներ անելիս չկանգնենք փաստի առաջ չմանկանք տարբեր տեղերից այրան խմբեր մանավանդ այն խմբերը որոնք իրականում բարդ են ցավոքշիդի կամավորական սկզբունքով արյունատվությունների քանակը բավականին պակաս է քիչ է եւ այս ակցիաները շատ օգտակար են որ մենք կարողանանք մեր գոնե մինիմալ պահանջարկը մարզի մարզի արյան պահանջարկը կարողանանք ապահովել Լինելով պատերազմող երկիր մեր տարածաշրջանը անմասն չէ նաև բնական եւ տեխնածի նախետներից։ Հետևաբար Արյան տարբեր խմբերի բավարար ապահովածություն Արյան բանկերում եւ ժամանակին իրականացված Արյան բաղադրամասի փոխներ արկումը հաճախ հավասարազոր է մարդկային կյանք փրկելուն։ Բավականին լուշ խնդիր ունենք այս պահիտրությամբ, որովհետեւ Արյան քանակը դեպքեր են լինում, որ նույնիսկ չենք հասցնում։ Պահանջարկը բավականին շատ է ու ցավոք սերտի կամավորական սկզբունքով Արյան ազնողները Ավագանին քիչեն։ Առողջապահական հաստատությունների ներկայացուցիչների ակցիային միացել էր նաև Շիրակի Մարսպետարանի աշխատակ կազմը։ Տեղեկատվության եւ հասարակայության հետկապերի բաժնի Պետսանբել Գրիգորյանը կարծում է, որ մեզանից ոչ մեկն ապահովագրված չէ պատահարներից կամ առողջական խնդիրներից հետևաբար այսօր յուրաքանչյուրվոք պետք է գիտակցի, որ Արյան Դոնոր Տարնալով կյանքես նվիրում մեկ ուրիշի։ Հետևաբար գիտակցելով պետք է նախքանք Արյուն տան կանկախ նրանից Այս պայթերության մենք ունենք մեր հարազատ բարեկամի հետ կապված հիվանդության խնդիր թե չէ։ Գյումրու Արյան բանկի տնօրեն Արկադի Անդրիա Ասյանի կարծիքով այսօր հասարակության մեջ դեր ձևավորված չէ կամավոր դոնոր դառնալու սկզբունքը։ Խնդիրը կարգավորելու դեպքում բանկն իր ունեցած պաշարով կբավարարի մարզի Արյան պահանջները։ Ըստ մասնագետների այս խնդրի լուծումն անհատույց կամավոր դոնորության կարոշչությունն է հասարակության լայն շրջաններում, հատկապես երիտասարդության մեջ։ Մարինե Դերբինյան Կարաբետ Արաքելյան Օրագից Մարտի 15-ին Հայաստանի Հանրակրթական դպրոցներում գարնանային արցակուրթը կմեկնարկի առաջին դասարանցիների համար այն կտևի մինչև ապրիլի 1-ը ներառյալ։ Իսկ երկրորդից 12-րդ դասարանի աշակերտներին գարնանային արցակուրթը կտրամադրվի մարտի 26-ից մինչև ապրիլի 1-ը ներառյալ։ Մայրաքաղաքից եւ մարզերից 13 դպրոցների աշակերտներ սակայն գարնանային արցակուրթից չեն օգտվի։ Արմեն Պրեսիացրությունում Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարության Հանրակրթության վարչության նախադպրոցական եւ միջնակար կրթության քաղաքականության մշակման ու վերլուծության բաժնի պետ Սուզանա մա Կյանը տեղեկացրել է, որ վերջինները սոկտվելով օրենքի ընձեռած հնարավորությունից գարնանային արցակուրթը միացրել են ձմերայինին, կապված ջերուցման շրջանում ունեցած դժվարությունների հետ։ Կարնանամուտը գյումրու երիտասարդական պալատում տոնական է եղել։ Երիտասարդ բանաստեղծուի Լիլիտ Անդրիասյանի հեղինակային գործերին դերսման պաստարարվել է Կարնան Գալստիան Ավետիսն ու Լիլիտի մուտքը ստեղծագործական կյանքի մեծ ասպարես։ Ցերեկույթի ընթացքում Երիտասարդ բանաստեղծուի ստեղծագործություններն ընթերցել են Վաղաշակ Ասադրյանը, Դավիդ Մարդոյանն ու Սոնա Մկրչյանը։ Ասմունքի Ցերեկույթի կազմակերպիչ Վաղաշակ Ասադրյանի գնահատման Լիլիտը հայտնություն է հայ գրական կյանքում, ովտեր շատ ասելի կունի, ի դեպ Լիլիտը ծնվել է մեծացել է լորու մարզի կուգար կյուղում։ ստեղծագործել է շատ վաղ տարիքից։ Հիմնականում ստեղծագործվում է մարցակ ոճի մեջ, անգամ բանաստեղծությունները արցակ ոճի մեջ, որովհետև սահմանափակումներ դնել, հանգավորել, իհարկե դա կարողանում է մանել, սակայն իմ հոգուն այդքան էլ հարազատ չէ։ Այսօրենպես է ստացվել, որ այդ փոքրիկ ստեղծագործությունները, որոնք բարձապես իմ մտքերը, ապրումները աշխարհային իմ հայացքնեն, նաև դարձել է ուրիշների սեփականությունը եւ դրանք կարողանում են կարդալ նաեւ այլ մարդիկ ինչի ինձ համար դերևս իմ այս փոքրի կյանքի մեծագույն ձեռք բերումներից մեկն է թողներ են ինձ իհարկե գրականագետները ժամանակ ընթերցողը կտատի հետո լիլիթին բայց այն ու ամեն այնիվ ես ուզում եմ համոզված եմ որ այս երեխան մի օր մեր գրական պանթեոնում իր արժանի տեղը կգտնի Երբ ծանոթացա 
լիրիթի ստեղծագործություններին, մի տեսակ նոր շունչ տեսա, որ մեր ես 21-որդ տարի հենց մեր սերում դե ինչ ձևույի ուզենար խոսել, մեր սերում դի համար առաջ է գալիս նոր կրող, բոյետ, ինչ ու չէ ժամանակի ընտա� Մեկնարկել է Հայաստանի վուտբոլի բարձագույն խմպի առաշտության գարդանային մրցապոլը։ Եումրի իշիրակ դարտագնահանդի բումանցկացրեց մրցաշերային աղյուսակի առաջատաշ երևանի ալաշկերտի հետ։ Հենց առաջի դրոպ Թուգալային հրապարակի մատույստերում բավականին վտանքավոր գոտում շիրակը ստացավ Թուգալային հարվացի իրավուկ և մեր թիմի սերբ կիսապաշպան իգոր Ստանոևիչը հրաշանի հետագծով գնտակը մխարջեց դաշտի տերերի տարպասը Աբրահամ խաշմայանի պոպոխություններն էլ ծանկանի արդյուկ չտվեցին, կանի որ ալաշկերտի արջևի գիծը շատ անոգնական տեսքուն էր։ Շիրակին էլ ընդմիջումից հետո չէ աջողվեց վտակավոր պայեր ստեղցելու հատիպու� Նրան հետապնդող կապանի գանձասարը 24 միավորով երկրոր տեղում է։ Բանաստու շիրակ դունեն 22 ական միավոր, իսկ հավակաց 20 միավորով 5-որ տեղում է պյունիկը։ Միակ թիմը, որ զգալի որեն հետ է մնում մյուսներից առառատն